Y hoy también hemos conocido los detalles de la Maratón Internacional de Patinaje Pamplona Puente. La Reina se disputa este domingo sobre un recorrido de 42 kilómetros y en su sexta edición propone demostrar que es un reto accesible a todos. Para demostrarlo, la organización retó a una persona ciega, Serafín Zubiri, no solo a aprender a patinar, sino a atreverse a completar esta maratón. Por lo, por lo alto ya. El 16 de bueno. enero pasado, Serafín Zubiri se calzaba unos patines por primera vez. Muy bien, muy bien, es que es un profesional. Ahí va. ¿Has visto, Siempre... que, has visto que profesional, eso es por cargar atrás. Había aceptado el reto del club Berriro Heré, no solo de aprender a patinar, sino de atreverse en siete meses a disputar una maratón sobre ruedas. Hoy el cantante ha protagonizado la presentación del evento, dispuesto a cumplir el reto. A mí nunca me gusta decir que no, ¿no? porque la vida me ha demostrado que, que querer es poder y que cuando... Eh, te plantean retos, pues, no, pues nunca pierdes nada realmente, simplemente por el hecho de intentarlo, aunque luego no seas capaz de conseguirlo. Serafín, junto a su preparador Josu Saldise, han dedicado al reto mucho tiempo, esfuerzo y humor. Tanto es así que el deportista cantante le ha encontrado no solo el gusto al deporte, sino la parte estética que le aporta. Y de repente había algún foro que decía, el mejor culo lo tienen los patinadores. Y decía, joder, voy a cumplir 50 años. Y con 50 años me he puesto a patinar y os puedo asegurar que es así. O sea, es decir, yo no he tenido nunca como tengo todo lo que es la parte de los cuádrices, de los glúteos. Es una pasada cómo se trabaja. Lo que este año queríamos eh, demostrar de alguna forma es que que la maratón es, eh, que es accesible, o sea, eh, todo el mundo la califica como la más dura del mundo, pero lo cierto es que se puede correr. La maratón Bamblona Puente saldrá el domingo a las 10 de la mañana desde la Plaza del Castillo. Los que disputen la victoria llegarán una hora más tarde. El resto de participantes, será fin incluido, tienen dos horas y media para finalizar el reto.